కొంతమంది సెలబ్రిటీసులు ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తున్నప్పుడు అనుకోకుండా కొన్ని విషయాలు బయట పెట్టేస్తారు వారిలోని వికట రూపాన్ని తత్వాన్ని వాళ్లే వాళ్లకు వాళ్లే బయట పెట్టుకుంటూ ఉంటారు ఎవరు వాళ్ళని ప్రత్యేకంగా వేలెత్తి చూపించాల్సిన అవసరం లేదు మరీ విశేషంగా వాళ్ళకి ఎక్కువ ఈగో ఉందంటే వాళ్ళు ఇట్టే ఎక్స్పోజ్ అవుతూ ఉంటారు అందుకు మంచి ఉదాహరణ మన మోహన్ బాబు గారు తన ఇంటర్వ్యూలో ఎప్పుడు డిసిప్లిన్ గురించి నిజాయితీ గురించి కళామ తల్లికి తాను చేసిన అపారమైన సేవల గురించి చెప్పుకుంటాడు అఫ్కోర్స్ అది అందరు హీరోలు చేసేదే సెల్ఫ్ అన్నది అందరూ చెప్పుకుంటూనే ఉంటారు షూటింగ్ స్థలాల్లో కేకలేస్తాడు తిడతాడు బెదిరిస్తాడు అనే విమర్శ కూడా అతని మీద ఉంది ఇండస్ట్రీలో అందరూ ఒకే రకంగా ఉండరు పైగా పడేవాడు పడతాడు కాబట్టి అది పెద్దగా తప్పు పట్టలేం కానీ అరుపులు కేకలు మందలింపులు గట్ర ఆ షూటింగ్ వర్క్ మాత్రమే పరిమితం అయితే బాగుంటుంది ఒక్కసారి ఆ సినిమా అయిపోతే ఎవరికి వారే అవసరం రీత్యా షూటింగ్ అప్పుడు నిర్మాత దర్శకుడో ఎవరిపైనా కేకలేసినా అరిచినా తిట్టినా ఆ సందర్భం దాటితే దాన్ని మర్చిపోవాలి ఒక టీం లీడర్గా ఒక పెద్దగా తిరిగి అందరినీ కలుపుకుని వెళ్ళాలి కానీ అలా చేస్తే తాను మోహన్ బాబు ఎందుకు అవుతాడు ఈ మధ్య ఒక ప్రముఖ ఛానల్కి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో మోహన్ బాబు ఏమన్నాడంటే ఇంటర్వ్యూలో భాగంగా మీరు ఒక హీరోయిన్ కొట్టారట అని అడిగితే కొందరు నేను హీరోయిన్ కొట్టాను అంటారు కొట్టానా కేకలేసానా అనేది నాకు తెలుసు సెట్లో ఉన్న దర్శకుడికి అక్కడ ఉన్న అందరికీ తెలుసు ట్రాయిం ప్రకారం రానప్పుడు నా దర్శకుడిని అగౌరవంగా మాట్లాడినప్పుడు కేకలేస్తాను నా దృష్టిలో దర్శకుడు రథసారది సెట్లో దర్శకుడు చెప్పినట్లు యాక్ట్ చేశామా వెళ్ళిపోయామా అన్నట్లు ఉండాలి అక్కడ నీకు తిట్టే అధికారం లేదు ఆమె బిహేవియర్ వల్ల ఇప్పుడు అవకాశాలు లేక భోజనానికి కూడా సఫర్ అవుతోంది ఈ జన్మలో చేసుకున్న పాపం వారు ఇక్కడే అనుభవిస్తారు అని చెప్పాడట ఇంతకీ ఎవరు ఆ హీరోయిన్ అప్పట్లో ఒక హీరోయిన్ ఉండేది సాక్షి శివానంద్ అని ఆమె సోదరి శిల్పానంద్ మంచు విష్ణు కెరియర్ తొలినాళ్ళల్లో విష్ణు అనే సినిమాలో హీరోయిన్ సెట్లో ఒకసారి ఆమె లేటుగా రావడమే కాకుండా దర్శకుడిని ఏమో అన్నందుకు మోహన్ బాబు ఆమెను కొట్టాడని ఆమె తల్లిపైన చేయి చేసుకున్నాడని రూమర్స్ బాగా వచ్చాయి ఆమె కావచ్చు ఇంకెవరైనా కావచ్చు మోహన్ బాబు కోపాన్ని బట్టి మేబీ అది నిజం కూడా కావచ్చు దర్శకుడు తేజ కూడా ఏదో సినిమాకు సంబంధించి హీరోయిన్ అనితను కూడా కొట్టాడు హీ ఎగ్రీడ్ ఫర్ దాట్ సరే ఏదో జరిగింది జరిగిపోయింది ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో ఆ ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు కొట్టలేదు కేకలేసాను అన్నట్టు చెప్పాడు ఓకే నీ దర్శకుడి పట్ల ఆమె పొగరగా ఏదో అన్నందుకు నీ కోపం వచ్చింది కొట్టావు తిట్టావు కానీ ఆమె బిహేవియర్ వల్ల ఇప్పుడు అవకాశాలు లేక భోజనానికి కూడా సఫర్ అవుతున్నదట ఈ జన్మలో చేసుకున్న పాపం ఇక్కడే అనుభవిస్తారు అనే వ్యాఖ్యలు మన మోహన్ బాబు వికట స్వభావాన్ని బయట పెట్టడమే తప్ప దానివల్ల పెద్దగా ప్రయోజనం లేదు ఆమెను తిట్టాక ఏం చేసింది నోరు మూసుకుని వెళ్ళిపోయింది ఏమీ తిరగబడలేదుగా ఉల్టాగా మోహన్ బాబు మీద దుష్ప్రచారాలు ఏమీ చేయలేదుగా ఇండస్ట్రీలో మహిళల స్థానం ఏమిటో తెలుసు కాబట్టి సైలెంట్గా ముంబైకి వాపస్ వెళ్ళిపోయింది ఆమె కెరియర్ ఆమెది దట్స్ ఆల్ బాగుపడుతుందా చెడిపోతుందా ఆమె లక్ ఆమె ఫేట్ ఒళ్ళంత పొగరతో ఎవరిని కేర్ చేయక దర్శకులను నిర్మాతలు నిలబెట్టి ఆడించిన వేధించిన ఎందరు హీరోయిన్ లేరు వాళ్ళంతా వాళ్ళ ప్రవర్తనకి ఇప్పుడు చెడిపోయారా నాశనం అయిపోయారా పాపం ఆ శిల్పానంద ఆ సమయంలో ఏదో తెలుసో తెలియకో చేసిన చిన్న తప్పుని నువ్వు తిట్టావు బస్ ఒక క్లాస్ టీచర్గా ఆమెను కొట్టావో కేకలేసావో జరిగిపోయింది అక్కడితో ఆ ఇష్యూ క్లోజ్ ఇప్పుడు తిండికే దిక్కు లేదు మంచిగా అయింది నాశనం అయిపోని వంటి మాటలు ఎందుకు సాడిస్టిక్ చూసావా మోహన్ బాబు నీ తత్వాన్ని నువ్వే ఇలా బయట పెట్టేసుకున్నావు అంటున్నారు సినీ విశ్లేషకులు